ഹായ് ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലോഗ് തന്നെയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ മോളുടെ സിക്സ്ത് ബർത്ത്ഡേയിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലോഗാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചധികം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഈ ഒരു ബ്ലോഗിൽ ബർത്ത്ഡേ ഷോപ്പിങ് അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഷോപ്പിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി ആയിട്ടൊരു കുഞ്ഞു ഡെയിൻ മെലിഫ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്ലോഗ് എല്ലാവരും കാണാം അതുപോലെ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നവംബർ നയൻത്തിനായിരുന്നു ഹൈമോളുടെ ബർത്ത്ഡേ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിങ്ങിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഷാർജ മൊബൈലിലുള്ള അൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷോപ്പിലേക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വന്ന പാട് ഇത് അവൾക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് കിഡ്സ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോയിട്ടതാ ഞാൻ ഫ്രോക്കാണ് കേട്ടോ നോക്കുന്നത് ഫ്രോക്കിൽ നെറ്റിലൊക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഫ്രോക്കാണല്ലോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒക്കെ ഇടാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ ടൈപ്പാണേ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടമായിട്ടാ പിന്നെ ഓൾക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് എടുത്തിരിക്കണം ഞാൻ എന്തെടുത്തു എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് കാണിക്കാം പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു മോഡലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതും നല്ലോണം ഇഷ്ടമായിട്ടാ ഇതിൽ നിന്നും ഞാനൊന്ന് എടുത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ ഹൈ മോൾസുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം അതാ പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുന്നത് പപ്പൂസിനുള്ളതാണ് ഇതിപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേ ഇവരത്തിൽ ആർത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡ്രസ്സ് രണ്ടാൾ കുടിക്കലുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷത്തെ ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസിങ് കാണാനും അപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കും കുറച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം അങ്ങനെ വന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസ് കാണിക്കാം ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം മാക്സി അതുപോലെ ഹിജാബ്സ് ഇതിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് നല്ലോണം ഉണ്ട് കേട്ടോ മാക്സിക്ക് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിൽ വരുന്ന ഷോളും ഉണ്ട് അതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക അങ്ങനെ അത്രമാത്രം കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അതുപോലെ മോഡലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ അത് കാണാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാത്തതാണ് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ പോലെ കേട്ടോ കാണുമ്പോൾ തോന്നൽ ഞാനിതൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും വെറുതെ എത്തി കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എപ്പോൾ വന്നാലും ഇതിങ്ങനെ നോക്കലുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാത്തതാണ് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ചുരിദാർ തന്നെ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നൽ അങ്ങനെ എൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കുറേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഷോപ്പ് കാണിച്ചെടുത്തോളം ഞാൻ എപ്പോഴും കാണിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു നമ്മൾ ടോപ്പ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്തേക്ക് വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വിൻ്ററിൻ്റെ ജാക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ ടോപ്പൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ല ടോപ്പൊന്നും അതുപോലെ സ്കേട്ടിലും പാൻറ്റിലും നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അത്ര വലിയ കളക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാനൊന്നും വാങ്ങിയിട്ടില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നടക്കണ്ട അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇതാ കുഞ്ഞാണി കോൾ ചെയ്തിരുന്നത് ആൾ പുറത്തെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നോട് ബില്ല് പേ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാനിതാ ബില്ലൊക്കെ പേ ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങാണ് അങ്ങനെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വിഷന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ മൊബൈലിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സൗദി റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇതാ ഷവർമൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് റൂമിൽ പോകലാണ് പിന്നെ റൂമിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ഷവർമ്മൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഷവർമ്മ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിലും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇതാ ചായയും ഷവർമ്മൊക്കെ തിന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊക്കെ ഹൈമോളിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഷോർട്സും അധികം ഒരു ഹോഡിയും അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ പിടിക്ക ഇത് അങ്ങോട്ട് പിടിക്ക
ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ഗ്രേറ്റർ സെയിം എന്താണ് ട്വന്റി നയനോ ഇതും അങ്ങനത്തെ ഇപ്പം പൂവിൻ്റെ മാറി ആ രസനാണ് കണ്ടത് കാക്കം ഇന്നത്തെ ബ്ലാക്ക് ഉപ്പാണ് അത് ഞാൻ ബട്ടിയൊക്കെ ഇട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വയലറ്റ് പിന്നെ കാണിച്ചു ഉണ്ടാ ഓറി മറ്റേ എല്ല പോട്ടാണല്ല കണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്നാ പറ്റിയേക്ക് ഇടുന്നത് പിന്നെ ഒരു പാൻറ്റും മാങ്ങി ഇതിന് ലൂസ് പാൻറ്റാണ് കേട്ടാ പിന്നെ ടോപ്പ് ഒന്ന് മാങ്ങിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റോ കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ളത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അയക്കണ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം നാളേക്കൊക്കെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പകൽ എന്തായാലും വരാൻ പറ്റില്ല നാളെ കുഞ്ഞാണി പിന്നെ തിരക്കാകുമ്പോൾ രാത്രിക്കൊക്കെ തന്നെ വരാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ രാത്രിക്കൊക്കെ എനിക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇതിന് സാധനം കിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പിന്നെ തലേന്ന് തന്നെ വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ ഇതാ കേക്കൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കേക്കിൽ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളിത് ഈ ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഓൾക്ക് പിങ്ക് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പിങ്ക് ഒന്നും അവിടെ കാണില്ലേനു ഞാൻ പറഞ്ഞു പിങ്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു കേക്ക് മതി നമുക്ക് പിങ്കിൽ ഇതാ പിങ്ക് ഫ്ലവർ ഉണ്ടല്ലോ അതിമലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിങ്കിൽ ഇതാ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഹയാന്നും എഴുതിച്ചിട്ടോ അപ്പോൾ അവൾക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഈ ഒരു കേക്ക് വാങ്ങി പിന്നെ അവിടുത്തെ ഇതാ കുറച്ച് വേറെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വാങ്ങാണ്ടായിരുന്നു ഫ്രൂട്ട്സ് അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾസും പിന്നെ ചിക്കനും അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ റൂമിൽ പോയിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫുൾ ചിക്കനും വാങ്ങി കുബൂസ് വാങ്ങിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പോയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇതാ സാധനമൊക്കെ വാങ്ങി ബില്ലൊക്കെ പേ ചെയ്തിട്ട് ഇതാ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ ഇതാ റൂമിലേക്കാണ്ടോ പോകുന്നത്
അപ്പോൾ ബർത്ത്ഡേയിൽ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇതാ നെയ്ച്ചോറ് ചിക്കൻ കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നെയ്ച്ചോറായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രാവിലെ ചായ കൂടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞേക്കാനെ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണ അങ്ങനെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഇതാ ഫുഡൊക്കെ റെഡി ആയിക്കുന്നത് നെയ്ച്ചോറ് ചിക്കൻ കറി അതുപോലെ പപ്പടം പൊരിച്ചത് സാലഡ് അതാണ് കേട്ടോ ഇന്നൊക്കെ ഉച്ചക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഉച്ചക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളത് രാത്രിക്കൊക്കെ പിന്നെ വേറെ ഫുഡാണ്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ അതുപോലെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഇട്ടാ കറിയല്ലാത്ത ഫ്രൈ അതുപോലെ ഫുൾ ചിക്കൻ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഓൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ മതി എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി ആക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫുൾ ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈഡ് ചിക്കനൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്നത് ഫുൾ ചിക്കന് പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കലുണ്ട് ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതാ കുറച്ചധികം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മല്ലിയില കുറച്ച് സുർക്കിൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടിതാ ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ചധികം തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കാം ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനിപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടതാണ് രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മസാല ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കാരണം മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതിയേ പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മസാല മിക്സാക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ മസാല നല്ല സെറ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം വരിഞ്ഞിക്കണം എന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ചോർന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ചിക്കനിൽ തേക്കുക ഇതിപ്പോൾ സ്കിന്ന് ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്കിന്ന് കളയാത്ത ചിക്കനാണ് എന്നിട്ട് ഉള്ളിലും പുറത്തോട്ട് മസാല നല്ലോണം തേക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ മസാല തേച്ച് സെറ്റായി വന്നപ്പോൾ ഇതാ കാണാൻ ഒരു ഭംഗി കുറവുള്ള പോലെ തോന്നി കുറച്ച് കളർ കുറവുള്ള പോലെ തോന്നിയിട്ടോ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ മുളക് പൊടിക്ക് അത്ര വലിയ കളറില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഫോട്ടോയിലും വീഡിയോ ഒക്കെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം എന്നിട്ട് നല്ലോണം ചിക്കനിൽ തേക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ചിക്കന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണല്ലോ ഇതുപോലെ ഫുൾ ചിക്കനൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കളർ തന്നെയാണല്ലോ ഉണ്ടാവൽ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു കളറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഇത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ എല്ലായിടത്തൊന്ന് ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മസാലയൊക്കെ തേച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ പാടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രി എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം വരെ ചിക്കന് മസാല ഒക്കെ തേച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇതാ ഒരു ആറ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലും തന്നെ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മസാല ഒക്കെ റെഡി ആക്കിയിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇതാ കാൽ കപ്പളവിൽ തൈര് അര ടീസ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണ ഉള്ളി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നീരൊന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഒരു എൻ പൗഡർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സത്താണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂണോളം ഡാർക്ക് സോയാ സോസും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കന് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാ നല്ലോണം ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് വരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ ഭാഗത്തും അങ്ങനെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ്റെ മസാല ഒക്കെ തന്നെ റെഡി ആയിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ചധികം തന്നെ ടൈം ഏകദേശം അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറോളമെങ്കിലും എന്തായാലും റെസ്റ്
അതെടുക്കുന്ന തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേവണം കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ കുക്ക് ആവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മസാലക്കൊക്കെ ഇതാ ഉള്ളിക്കൊക്കെ ഒന്ന് മേലൊക്കൊക്കെ ഒന്ന് ആ ഒരു എണ്ണൻ്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ അല്ല പിന്നെ ഒരു കപ്പ് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് പകരമായിട്ട് പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു കപ്പ് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ടൊരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതാ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ബാറ്റർ അങ്ങനെ ഇതാ ഈ ഒരു ബാറ്ററി കൂടെ റെഡി ആക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഓവർ തിക്കാവാനും പാടില്ല ഭയങ്കര ലൂസിലും വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിലാണ് കേട്ടോ വരേണ്ടത് അങ്ങനെ അതവിടെ റെഡി ആക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതാ ഒരു കപ്പ് മൈദ അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അര ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലും എന്നിട്ട് ഇതാ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ മുക്ക എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു മൈ തന്നെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞിട്ട് ഇതാ എല്ലാ പീസും വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫ്രൈ ആക്കുന്ന ടൈമിൽ തീ ഒന്ന് നല്ലോണം കൂട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെക്കുക ചിക്കൻ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുക്ക് ആവാനായിട്ട് ഉള്ളൊക്കെ നല്ലോണം കുക്ക് ആയിട്ട് പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പ് ആവാനായിട്ട് ഇതാ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ അവിടെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള ഫുൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുക്ക് ആയിക്കണം അതുപോലെ ഉള്ളാണെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇതാ കുറച്ച് പാലില് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തുകണം എന്നിട്ട് അതും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാ കുറച്ച് മല്ലിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും ഫുൾ ചിക്കനും ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കണം രണ്ടും ഒരേ ടൈമിലാണ് കേട്ടോ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കാണാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി അതിനുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റും പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം ഇഷ്ടമായ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാ പിന്നെ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ്ടായിരുന്നു ഹൈമോൾക്ക് ബർത്ത്ഡേ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നലെ കേക്കൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ട് കേക്കൊന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു ഡെക്കറേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാതായപ്പോൾ പിന്നെ ഫോട്ടോസിനൊന്നും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ പിന്നെ ഓൾക്കാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഹാപ്പി ആവല് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ മുറിക്കാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇതാ ഇന്നാണ്ട് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പിന്നെ അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു കാര്യമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കേക്ക് കട്ടയിലും അതുപോലെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കലാണ് അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ ഇതാ ഞാൻ ടാബ്ലെറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കനും ഫുൾ ചിക്കനും ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് സാലഡും ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ കുറച്ച് മ
അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇതാ നല്ലൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു